नमस्कार आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार प्रदेश में संविदा कर्मचारियों की अनुबंध प्रक्रिया होगी समाप्त मुख्यमंत्री ने संविदा कर्मचारियों के सम्मेलन में की घोषणा मुख्यमंत्री ने भोपाल में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना पोर्टल पर युवाओं के पंजीयन का शुभारंभ किया प्रदेश के 22 विकास खंडों में नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई और 10 नए महाविद्यालय खोले जाएंगे और श्रद्धा भक्ति के साथ आज से सावन मास का आरम्भ उज्जैन के महाकाल और ओंकारेश्वर में विशेष व्यवस्थाएं अब समाचार विस्तार से प्रदेश में संविदा कर्मचारियों के प्रतिवर्ष अनुबंध की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में आयोजित संविदा कर्मचारियों के सम्मेलन में ये घोषणा की श्री चौहान ने कहा कि संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान अवकाश दिया जाएगा महिलाओं को 180 दिन का मातृत्व अवकाश भी मिलेगा संविदा कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलेगा अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाएगी रिटायरमेंट पर ग्रेजुटी की व्यवस्था रहेगी नियमित पदों पर भर्ती में 50 प्रतिशत रिजर्वेशन भी संविदा कर्मचारियों को दिया जाएगा संविदा कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ भी दिया जाएगा और मैं ये फैसला कर रहा हूं कि संविदा कर्मचारियों की प्रतिवर्ष अनुबंध की प्रक्रिया समाप्त की जाती है और इसके साथ ही हम ये भी तय कर रहे हैं कि नेशनल पेंशन स्कीम का सबको लाभ दिया जाएगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल के रविन्द्र भवन में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना पोर्टल पर युवाओं के पंजीयन का शुभारंभ किया मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना व्यवसायिक प्रतिष्ठानों और युवाओं के हितों को समान रूप से ध्यान में रखते हुए बनाई गई है योजना में 18 से उन्तीस वर्ष के युवा पात्र होंगे मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी योजना का लाभ ले सकेंगे कक्षा बारहवीं उत्तीर्ण को आठ हजार आईटीआई उत्तीर्ण को आठ हजार पांच सौ डिप्लोमा उत्तीर्ण को नौ हजार रूपये स्नातक या उच्च शिक्षित को दस हजार रूपये की सम्मान राशि प्रदान की जाएगी मैं तुम्हें आज पंख देने आया हूं ताकि अनंत आसमान में आप ऊंची उड़ान भर सके और इसलिए यह योजना हमने बनाई सीखो और कमाओ योजना अगर काम चाहिए रोजगार चाहिए तो काम आना चाहिए कौशल सीखो और कमाओ भी अलग अलग इंडस्ट्रीज केवल इंडस्ट्रीज नहीं सर्विस सेक्टर अलग अलग व्यावसायिक प्रतिष्ठान व्यापारिक प्रतिष्ठान ऐसे हमने 700 काम छाटे हैं अलग अलग प्रतिष्ठान जहां चाहेंगे दोनों के बीच में एक पोर्टल बन रहा है मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा पोर्टल में एक तरफ वैकेंसीज होंगी और वैकेंसी अलग अलग तरह की है अलग अलग तरह की फैक्ट्री में अनेकों प्रकार के काम है उन कामों में ये बच्चों को रखेंगे बच्चों को सिखाएंगे अलग अलग तरह के कई काम है सात सौ काम जिसकी जैसी योग्यता हो योजना में अब तक दस हजार चार सौ बत्तीस प्रतिष्ठानों ने पंजीयन करा लिया है और चौतीस हजार से अधिक वैकेंसी चिन्हित की गई है प्रदेश के बाईस विकास खंडों में नए सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई और दस नए महाविद्यालय खोले जाएंगे इसके साथ ही जबकि चार महाविद्यालयों में नवीन संकाय साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू किया जाएगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में ये निर्णय लिए गए बैठक में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में तीन हजार और सहायिकाओं के मानदेय में सात सौ पचास रूपए की वृद्धि करने को भी मंजूरी दी गई। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के देवास धार शाजापुर आगर उज्जैन छिंदवाड़ा सहित बारह जिलों के बाईस विकास खंडों में बाईस नए आई खोलने के प्रस्ताव को मंजूर किया है नए आईटीआई के लिए 418 अप्रेंटिसशिप और प्रशासकीय 242 पदों की स्वीकृति दी गई है उन्होंने बताया कि इसके अलावा हर साल आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में एक हजार रूपए सहायिका के मानदेय में पांच सौ रूपए की वृद्धि होगी सेवा निवृत्ति पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को एक लाख पच्चीस हजार रूपए और सहायिका को एक लाख रूपए दिए जाएंगे समाचारों में वक्त है एक छोटे ऐसी अंतराल का
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं हमारे समाचारों को आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं ये समाचार बुलेटिन यू ट्यूब ट्विटर और फेसबुक पर ए न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई पर या ए न्यूज ऐप पर भी ये समाचार सुन सकते हैं ब्रेक के बाद समाचारों में फिर आपका स्वागत है श्रद्धा भक्ति के साथ आज से सावन मास का आरंभ हो गया है जो इकतीस अगस्त तक चलेगा 18 जुलाई से 16 अगस्त तक अधिक मास के चलते इस वर्ष सावन का महीना दो महीने का होगा इस दौरान शिवालों में रुद्राभिषेक किए जाएंगे इस साल सावन में शिव भक्तों को आठ सोमवार के दिन मिल रहे हैं श्रावण मास के पहले दिन महाकाल मंदिर उज्जैन भगवान शिव के जयकारों से गूंज उठा भक्तों का उत्साह ऐसा था कि भस्म आरती के लिए रात बारह बजे से मंदिर श्रद्धालु मंदिर पहुंच चुके थे तड़के दो बजकर तीस मिनट पर महाकाल मंदिर के पट खोलने के पश्चात भगवान को भस्म चढ़ा पंचामृत अभिषेक पूजन किया गया जबलपुर में गुप्तेश्वर महादेव मंदिर शिव पार्वती मंदिर देवताल के साथ ही अन्य मंदिरों में पूजा अर्चना का दौर जारी है तीर्थंकर नगरी ओमकारेश्वर में बड़ी संख्या में कांवड़ियों का पहुंचना शुरू हो गया है आज तीस हजार कांवड़ियों ने भगवान ओमकारेश्वर और भगवान ममलेश्वर को जल चढ़ाया ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के प्रशासक अशोक महाजन ने आकाशवाणी समाचार से चर्चा करते हुए बताया कि श्रावण मास के दौरान वीआईपी दर्शन की व्यवस्था शनिवार रविवार और सोमवार को बंद रहेगी आज से श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है श्रद्धालु काफी संख्या में श्री ओंकारेश्वर भगवान के दर्शन हेतु आ रहे हैं आज लगभग तीस हजार श्रद्धालुओं ने दर्शन का लाभ लिया दर्शन एवं पालकी के लिए श्री ओंकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट एवं प्रशासन द्वारा व्यापक व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं विशेष दर्शन व्यवस्था शनिवार रविवार सोमवार को बंद रहेगी प्रथम श्रावण सोमवार दस जुलाई को रहेगा श्री ओंकारेश्वर मंदिर से पालकी शाम चार बजे निकलेगी छोटी तीर्थ घाट पर पूजन अभिषेक नौका विहार नौमो काट से जीपी चौक पुराने पुल से श्री ओंकारेश्वर मंदिर वापस आएगी आगरमालवा सीहोर सहित प्रदेश के अन्य जिलों से भी शिव पूजन के समाचार प्राप्त हुए हैं मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आज से तीन नए सिस्टम एक्टिव हो रहे हैं जिनका असर प्रदेश में भी दिखेगा इसके चलते मध्य प्रदेश में तेज बारिश का दौर फिर शुरू होगा मौसम विभाग ने आज विदिशा राजगढ़ और आगरमालवा में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है भोपाल देवास शाजापुर अशोकनगर और शिवपुरी में भारी बारिश हो सकती है इससे पहले भी लोकल सिस्टम एक्टिव होने से तेज बारिश होगी मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक एच एस पांडे ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम सक्रिय हो गया है वहीं गुजरात और नॉर्थ वेस्ट यूपी के ऊपर भी एक सिस्टम बन रहा है इसके चलते प्रदेश में बारिश होगी नमी के चलते लोकल सिस्टम भी एक्टिव होंगे सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान के दूसरे संस्करण के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 8 जुलाई कर दी है मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रसार में मीडिया की सकारात्मक भूमिका और दायित्व को पहचान दिलाने के लिए ये निर्णय लिया गया है मंत्रालय ने कहा की मीडिया समूह इस पुरस्कार के लिए प्रविष्टियाँ ए जीरो टू थ्री डॉट एम आई वी एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर भेज सकते हैं इसके बारे में विस्तृत दिशा निर्देश मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट एम आई वी डॉट जी ओ वी डॉट इन पर देख सकते हैं अब कुछ समाचार संक्षेप में अशोकनगर में पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार युवक युवतियों को जापान में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केयर वर्कर जॉब रॉल योजना संचालित की जा रही है इसके अंतर्गत रोजगार से आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई देवास में आयोजित जनसुनवाई में आवेदकों ने कलेक्टर के समक्ष अपने आवेदन प्रस्तुत किए आवेदनों आरोप त्वरित कार्रवाई करते हुए कलेक्टर ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए नीमच में स्काउट के पांच से दस आयु वर्ग के विद्यार्थियों का एक दिवसीय शिविर संपन्न हुआ इसके लिए जिले के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के इक्यावन कम तथा छियासठ बुलबुल ने भाग लिया और नर्दापुरम जिले के विकासखंड बनखेड़ी के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की शुद्धता को लेकर जन जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया कार्यशाला में प्रदूषित जल को शुद्ध करने के लिए लोगों को प्रायोगिक तरीकों से अवगत कराया गया इस बुलेटिन में बस इतना ही अनुमति दीजिए नमस्कार